Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya ya, Koedo untuk belajar fisika di Fokus Tadi Club. Nah, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang gerak harmonik sederhana ya. Jadi secara simpel, gerak harmonik itu adalah gerakan bolak-balik gitu ya. Jadi misalnya nih, <tuh> biasanya terjadi pada dua hal yaitu pegas sama bandul. Contoh paling umum ya, pegas sama bandul. Sorry. Nah, untuk pegas begini. Misalnya, pegas pegas dikasih beban M gitu ya. Kondisi seimbangnya adalah di, di titik ini nih. Di titik O, saya kasih nama ya. Nah, terus dia mengalami gerak harmonik, dia naik ke A, dia turun ke O lagi, dia turun ke B. Dia balik ke O lagi. Nah, dari O ke A, ke O, ke B, ke O lagi, ini adalah satu periode. Gitu. Satu periode dari gerakan harmonik. Ya. Nah, uh, di mana P1 periode itu artinya waktu untuk, waktu untuk melakukan satu getaran, satu gerakan harmonik. Kalau kita menitin, kita detikin gitu ya, berapa detik dia bergerak, itu itu kita dapat periodenya. Nah, rumus periode pada pegas, 2P akar M per K, gitu. Ya, terus kalau pada bandul juga gitu, satu periode itu dari O, dari tengah sini ya. Misalnya dari O gerak ke P, O ke P, balik ke O lagi, terus dia ngayun ke Q, balik ke O lagi. Nah ini juga satu periode, gitu. Kalau di periode di bandul 2P akar L per G. Nah ini yang perlu kalian ketahui e, masa, masa ini satuannya kilo. Ini adalah masanya si beban, ya. Ingat masanya adalah masanya si beban, bukan masanya si pegas, ya. Jangan jangan e, ketukar. Kalau K, K itu adalah konstanta pegasnya. Setiap pegas punya konstanta ya. Yang satuannya Newton per meter. Itu menunjukkan kekuatan pegasnya nanti. Semakin besar k pegasnya semakin kuat. Kira-kira seperti itu. ya. T adalah 2P akar M per K. Kalau untuk bandul, periodenya 2P akar L per G. L itu adalah panjang talinya, panjang bandulnya ini. G itu adalah gravitasi. Percepatan gravitasi. Nah, dari sini kita tahu bahwa e, ternyata masa masa bolanya ini yang ngayun itu nggak ngefek. Mau bolanya kecil, mau bolanya besar itu nggak ngefek ke periodenya. Yang ngefek adalah panjang talinya dan gravitasi. Gitu. Ya. Dari periode kita bisa kembangin menjadi frekuensi. Kalau frekuensi itu seper periode dasarnya. Jadi tinggal kamu balik aja nih rumus periodenya. Atau kamu dapetin periode terus dibalik jadi frekuensi. Ya, frekuensi lambangnya F ya. <tuh> Terus juga biasanya dari frekuensi kita bisa dapat omega. Omega itu 2 pi kali F atau 2 pi per T gitu. Omega. Gitu ya. <tuh> atau ada juga akar K per M atau akar G per L. Tergantung diketahuinya apa untuk omega. Omega adalah kecepatan sudut. Jadi e, gerak harmonik sederhana ya karena dia balik ke posisi semula. Jadi ini akan sangat erat seperti gerak melingkar. Gerak, gerak melingkar kan kalian udah kenal tentang omega ya. Kecepatan sudut seperti itu. Ada empat rumus untuk kecepatan untuk omega. Tergantung datanya ada di mana. Dikasih tahunya apa nanti. Begitu kira-kira ya. Ini kenalan dulu. Tentang gerak harmonis sederhana kira-kira seperti ini. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya.